Të dashur në zangas, mirë se po të akohemi sërish. Sa do të mësojmë një sinë mësimore me se u lëtoni njerëzit në landën e gjuhës Shqipe? A thua cilat janë mjetët e ullëtimit, do të më thoni? Në të kaluaran, njerëzit nuk kishin mjetët e ullëtimi. Ata u dhëtoni në kamp, sepse nuk kishin shpi kur ende asin mjetët e ullëtimi. Kur do një të shkoni nga një vend në një vend të tjetër atëherë, ata u dhëtoni në kamp. Pas taj, dal nga dal, njerëzit kuptuan që mund të shfrydzonin edhe kafshët për ullëtim. Ata shfrydzonin kalin, gomarin, devën e të tjerë. Me këto kafsh, ata përveç që u thonin, ata mbi shpinën e tyre vendosnin edhe gjërat e tjera të sladonit të transportonin. Pas u thimit me kafsh, u shpikan rotat, rotat, ju ndimoni njerëzve që të bënin një karotës. Ata filuan dhe ndërtuan një karotës të cilën, me të cilën do të bartnin shumë gjëra, Karocën e tërhishnin vetë njerëzit në fillim. Por më pas, ata me nduan dhe shpikën një ullëtim ndryshe me karocë. Vendosën kafshët në vend të njerëzve që të tërhishnin karocën. Më pas, njerëzit zbuluan trenin apo lokomotivën me avull. Për mes trenit, ata përveç e ullëtonin nga një vend në një vend tjetër më të largët, Ata bartnin edhe malrat të ndryshme. Pas trenit, ata zbuluan edhe motorin elektrik. Zbuluan motorin me benzin. Në këtë rast, ata ndërtuan edhe makinat. Pas makinave, ata shpikën dhe ndërtuan anijet. Me anije, ata mund të transportonin malrat të ndryshme, po ashtu edhe njerëzit me numër më të madhë. Së fundi, është zbuluar si mjetë ullëtimi aeroplani. Aeroplani, bart, malra, njerëz në numër mjaftë të mathë. E kuptua tani se qëfar shpikin kam bërë njerëzit, që nga e kaluara deri më tani. A thua qëfar shpike do të bëjnë tani të tje njerëzit? Diskutoni me familjen të uaj. Këtu, do të filloj të ledzoj paragrafin e parë të këmësimi me se u dhe toni njerëzit. Në paragrafin e parë po e shojmë një figur të një njeriu në form të ilustrimit. Njeriu është duke ecur në këmp dhe është duke bartur diçka në shpinën e ti. Shumë shumë ko më parë njeriu kishte vetëm një mënyrë u dhe timi në këmp. Më vonë, njeri u zbuloj se mund të udhëtonte më mirë me kafsh, në bishpinën e tyre. Kështu a i filloj të bëj udhëtime të gjata, me kal, me gomar, me deve, në bishpinën elefantit e të tjerë. Në bishpinën e tyre mund të ngarkonte edhe plashka. E shifë një fëmi, se si është hipur njeri u në bikal, këtë e kishte vetëm këtë mjetë udhëtimi, kalin, gomarin, deven, elefantin e të tjerë. Një dit u zbulua rota, si ndodhi kjo, asë kush nuk e di me siguri. Por, dihet se sa po filloj të përdore e ajo, gjithë shka u bë me e letë. Me antë rotave, njëri u filloj të ndërton të karoca për transportimin e plashkave. Në filim, karoca të tërhishnin vetë njerëzit. Më vonë, ata i zëvendësuan kafshët, kuajt, qetë, drerët e të tjerë. Me karoca u dhe tonin e bartnin edhe plashka të ndryshme. Shikoni fëmi karocën, kjo është karoca dhe kali që për e tërheq atë. Karocën e u dheq zakonisht një apo dy persona. Kur u shpik lokomotiva me avull, u ndërtua edhe treni. Me tren mund të u thohej shumë më shpejt. Shifni fëmi, Këtu e kemi lokomotivën dhe i kemi vagonat pas. Më vonë u shpik makina me avull, pas taj edhe motori me benzin. Kështu lindi makina. 
Në fillim, makina nuk pëlqehej, sepse i frikson të kuajt, të cilët largoheshin me vrap, por sa ishin një në to. Atëher kishte shumë kuaj e pak makina, por punën ndryshuan dhe ndryshojnë vazhdimisht. Sot ka dhe trena me shpici të madhe dhe që zënë shumë udhëtarë. Njerëzit përdorin edhe mjetet e tjera udhëtimi, si që janë aeroplanët, helikopterët, anjet e të tjera mjetet që janë po ashtu shumë të rehaqme e shumë të shpejta. E kuptuam pra, cilat ishen mjetet e udhëtimit, i përsërisim edhe një herë. Mjetet e udhëtimit në fillim ishen udhëtimi me këmb, pastaj udhëtimi me kafë shtëndryshme, udhëtimi me karoca, udhëtimi me tren, makinat, ania dhe aeroplani. Këto ishin dhe janë mjetet e udhëtimit që i përdorin njerëzit. Pas mësimit, ne tani do të vazhdojmë me ushtrimet që i kemi në liber. Hapim librin, faqe 66. Në librin faqe 66, do e plotsojmë ushtrimin e parë. Ju pran vetës duhet a kene edhe lapsin dhe goman. Shikojmë tani ushtrimin e parë se qëfar duhet të bëjmë në këtë ushtrim. Kërkesa e kësaj dhe tyre është. Me qëfar u dhëtoni njerëzit në file? Nën A, me këmb, me karoc, me makin, me kuaj. Si me ndoni ju, cila nga këto opcionet është e sakt? Atëherë, në filem njerëzit u dhëtonin me këmb, ju duhet të qarkoni shkronjen A që e keni në liber në faqen 66. Në ushtrimin tjetër, ju do të shkruani diçka. Kërkesa e kësaj dhe tyre është. Shkruaj disa nga mjetet e udhëtimit. Mjetet e para të udhëtimit ishin, këtu janë të vendosura 2 pika e që ju duhet të vazhdani. Pra, mjetet e para të udhëtimit ishin kafshët, pastaj lokomotiva me avull e të tjerat. Mjetet e udhëtimit, kur u zbulua rota, ishin Kush me ndoni që është mjeti udhëtimit me rota? Karoca, bukur. Mjetet e udhëtimit kër u zbulua makina me avull ishin treni. Mjetet e sot me të udhëtimit janë, po besoj që nuk e keni vështirë tja që loni, sepse ne sot udhëtojmë me makin, anje, tren dhe aeroplan. Bukur. Këtë do t'i plotësoni pas kësoj video. Në ushtrimin e tret, ju do të lidhë një fjallet me kuptimin e tyre. Në anën e majtë të këti ushtrimi i kemi disa fjallë. Në anën e djathë kemi kuptimin e këtyre fjallëve. Ju do t'i lidhë një fjallet me kuptimin e tyre. Shikojmë fjallën lëviz dhe i ledzojmë kuptimin e parë. Shkoj në një vend tjetër, zakonisht të largët. Bëj një rrug me këmbë ose me një mjetë tjetër. Jo, pra nuk ka kuptim lëviz me kuptimin e parë. Shkoj me këmbë dhe me hapat e zakonshëm nga një pik në një pik tjetër. Jo, pra edhe kjo nuk e ka kuptimin e fjales lëviz. Shpije diqka a dika nga vendi ku është në një vend tjetër. Zakonisht duke hequr zvar ose duke shtyr, do me thënë, Fjalla lëviz e ka kuptimin e tret dhe e lidhni me shigjet. U dhe toj, shkoj në një vend tjetër zakonisht të largët, bëj një rrug me këmbë ose me një mjetë. Pra, u dhe toj me kuptimin shkoj në një vend tjetër, bëj një rrug qoft me këmbë apo me një mjetë tjetër e ka kuptimin me kuptimin e parë. Fjalla u dhe toj. Fjalla shkoj, Shikojmë kuptimin e dytë, shkojmë me këmbë dhe me hapa të zakonshëm nga një pik në një pik tjetër. Marë udhën e nisem për diku dhe qëndroj aty për një qëllim të caktuar. Pra, fjalla shkoj, lidhet me kuptimin marë udhën a nisem për diku dhe qëndroj aty për një qëllim të caktuar. Fjalla eci. Fjalla eci kam beqë të lidhet me kuptimin e dytë, 
Shkojmë me këmb dhe me hapa të zakonshëm nga një pik në një pik tjetër. Do me thanë kur ecim ne, ne shkojmë me këmb ose me hapa. Kështu është ushtrimi i tretë. Për dhe ty shtëpje, ju në zënës të dashur, duhet aplotësoni faqën 67 në librin 2B. Detyrat e shtëpijës duhet të dorzohen në mënyrë elektronike të mësusja e klasës. Falem derit për përmendjen, njëru pafshim!